हेलो गाइस वेलकम टू टेक विद टीजी योर फेवरेट शो अबाउट टेक्नोलॉजी क्योंकि यहां पे ही आपको मिलती हैं सारी बातें अप क्लोज इन द फील्ड ऑफ टेक हमने हर एपिसोड में कोशिश यही करी है टू शो यू समथिंग रियली यूनिक एंड रियली एक्सक्लूसिव एंड इफ आई टॉक अबाउट टेक व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड आई एम श्योर द आंसर वुड बी योर स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच और लैपटॉप और कंप्यूटर और स्पीकर और लाइक यू नो समथिंग लाइक दिस लेकिन अगर आप जरा सा थोड़ा बड़ा सोचो तो यू रियलाइज कि टेक इज ओमनी प्रेजेंट सबसे बड़ा रोल अगर टेक का है वो ये कि हम इस दुनिया से इस वर्ल्ड से बाहर जा सके स्पीकिंग ऑफ गोइंग टू द मून गोइंग टू द मार्स अब मार्स में जाके हम कब रहेंगे एंड ऑल दिस अगेन रिमेन्स टू बी अ क्वेश्चन बट अभी के लिए आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर अबाउट इंडिया ओन चंद्रयान थ्री so in this episode let's talk about isro let's talk about this aerospace technology let's learn about the chandrayaan 3 and see ki wahan pe tech ne kaise you know enable kiya hai hame ki hum ja ke seedha chand pe land karne wale hain my name is gaurav ak technical guru ji you are watching tech with tg jaldi se aage badhte hain chaliye shuru karte hain तो गाइज बिफोर आई टॉक अबाउट दिस एरोस्पेस यू नो टेक्नोलॉजीज एंड मल्टीपल थिंग्स बिकॉज मेरे पास में एक डायनेमिक टीम है उन्होंने पहले मेरा ही टेस्ट लेने का प्लान कर लिया दे हैव प्लान अ चैलेंज विद मी अ फन क्यू एन ए राउंड जस्ट टू चेक कि मैं कितने पानी में हूँ एंड बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट मी एंड यू वॉचिंग टूगेदर लेट्स डू दिस चैलेंज टूगेदर जहाँ पे आई एम गोना पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद यू एंड वी ऑल प्ले दिस गेम कुछ क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते हैं लेट्स फिगर आउट How much do we know, or how much uh, I would say a common man knows about space? I am ready. Pucho kya questions hai? Sabse pehle bane space shuttle ka naam kya tha? Uh, Sputnik tha kya? Wrong. The correct answer is Enterprise. Ah, Sputnik was I think the first satellite, if I'm not wrong. Correct. Yeah. What was the name of the first living creature जो space में गया था डॉग लाइका आई थिंक रॉन्ग अगेन फर्स्ट लिविंग क्रीचर जो स्पेस में गया था वॉज अ रेसस मंकी बट या आप सही थे मोस्ट पीपल थिंक इट्स अ डॉग नेम लाइका लाइका टेक्निकली सेकेंड एनिमल था स्पेस में तो हमने ये क्यों पढ़ा है या कहाँ पढ़ा है कि लाइका लाइमस दिस इज वॉट दिचुएशन इज कि हमें पता तो है बट आई थिंक नॉट कंप्लीटली आई थिंक Who was the first Indian to land on the moon? कोई लैंड नहीं किया है ना अभी तक तो दिस नो इंडियन टू लैंड ऑन मून आई थिंक राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस बट मून लैंडिंग अभी तक नहीं किया किसी इंडियन ने करेक्ट एंड करेक्ट या वॉट इज द नेम फॉर द ऑफिशियल बॉर्डर बिटवीन अर्थ सर्फेस Where the atmosphere ends and outer space. Uh, I think because uh, I play this game about uh, uh, simulators for rockets and stuff, and I think वहाँ पे एक level आता है. It's called uh, Karman line. Correct. Okay. वापस चांद पे चलते हैं. हाँ. चांद पे land करने वाले humans के first mission का नाम क्या था? Uh, it was, it was, it was, it was uh, Apollo eleven, nineteen sixty nine. Correct and correct. चांद पे उतरने वाले पहले इंसान का नाम क्या था नील आर्म स्ट्रॉन्ग ऑफकोर्स आई मीन कितनी बार पढ़ लिया याद कर लिया स्पेलिंग भी याद है एवरीथिंग ओके तो सेकंड बज ऑलरेन करेक्ट एंड आई थिंक द थर्ड पर्सन हु वेंट अलोंग ही डिड नॉट लैंड ही वाज ऑर्बिटिंग अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स करेक्ट एज वेल या वॉट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्पेस स्टेशन एज ऑफ नाउ दर इज नो स्पेस स्टेशन यू नो From India, ISS है but उसमें India का कोई कॉन्ट्रीब्यूट मतलब इसरो इज प्लानिंग ऑफकोर्स फॉर अ स्पेस स्टेशन बट राइट नाउ वट वी हैव इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बट ऑफकोर्स इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया करेक्ट ओके दैट्स ऑल यस I mean again मैं कौन हो तो बोलने वाला बिकॉज मैंने ही बीच में तीन चार तो wrong दे दी होंगे Guys, you tell me. आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाए या कितने आपके लिए बहुत ही इजी या फिर कुछ एकदम नई लर्निंग्स थी जो आपको पता ही नहीं था अ कंप्लीट क्लैरिटी दैट इज बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस इज अबाउट इसरो हमें ये जरूर पता है कि इफ वी टॉक अबाउट स्पेस इफ वी टॉक अबाउट समथिंग यू नो अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन या आपका स्पेस में जाने के लिए कोई रॉकेट या वॉट 
ISRO is the body from India, the Indian Space Research Organization started in 1969 and from then on, ISRO has given us all the proud feeling of this very proud feeling with multiple such kind of you know, missions, many satellite launches, multiple things. So let's see what has done ISRO now and what all are kind of you know the true achievements of ISRO in the field of space. So guys, before I talk about the achievements of ISRO, we all should recall, you know, the humble beginnings of this organization. 1969, when it started, after that, some of the initial years, we have all seen these photos, that how the cycle and the bell-gadi were carried by the rockets of the rockets. I mean, after that, after that, after that, after that, today, while we have multiple achievements, you know, in pocket, we think that we have definitely come up, you know, a long way and it's all because of the brilliant minds working at ISRO. I mean, 2008 was the time when ISRO launched its first moon mission, the Chandrayaan-1, which confirmed the presence of water on the moon. 2013, we can never forget the Mars Orbiter Mission, MOM, as we call it, जो कुछ 400 करोड़ रुपए के लगभग बजट में पहले अटेम्प्ट में मंगल तक पहुंच गया। ये बजट, by the way, is way less than the budget of आदि पुरुष मूवी। और आप सोचो, इंडिया became the first country globally to reach Mars in their maiden attempt। और ये हमने किया 2013 में। 2017 का वो टाइम था, when ISRO made a world record by launching 104 satellites in one go. मतलब एक rocket एक बार ऊपर गया, 104 satellites को लेके अपने साथ to place all the satellites in their respective orbits. उसके बाद अगर हम बात करें तो 2019 में चंद्रयान 2 was launched, जहाँ पे the concept was to have an orbiter to orbit around the moon, and then it had a lander and a rover. Unfortunately, उस टाइम पे लैंडर क्रैश्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून, but still this mission was a partial success because orbiter अभी भी एक्टिवली काम कर रहा है, you know that was launched with Chandrayaan two. इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसरो हैज डेफिनेटली लॉन्च्ड न्यूमरस सैटेलाइट्स फॉर वेरियस रीजंस। I mean, you know, helping us in weather forecasting, helping us in remote sensing, helping us in agriculture, helping us in kind of disaster management। तो बहुत सारी सैटेलाइट्स को इसरो ने आज तक अपने शुरुआत से यू नो लॉन्च किया है। For example, the Indian Regional Navigation System, जिसको हम नेविक के नाम से जानते हैं, ये एक GPS का इक्विवेलेंट है, developed by India, developed for India, जहाँ पे एक सैटेलाइट्स का नेटवर्क है, to pinpoint your location while you are यू नो इन दैट कवरेज एरिया। Now, the Chandrayaan-3 is the latest one, जहाँ पे the idea is again to go to the moon, जहाँ पे orbiter क्योंकि चंद्रयान 2 का it's already in place, we're gonna use that, but then again we have this lander, the Vikram lander and Pragyan rover along. And not just this, by the way, if I talk about some of the the future missions of ISRO, so ISRO is not taking any break because the idea is now to go to the sun with the latest Aditya L1 mission, जहाँ पे मंगल पे पहुँच चुके हैं, चांद पे जा चुके हैं, now the idea is to go to the sun directly. And I'm sure this mission again would you know bring in even more proud to us. इसके अलावा in fact if I talk about Gaganyaan मतलब you know इसरो का पहला manned mission to space वो भी it's in plan you know because of this COVID stuff in between it got delayed but अभी जो इसरो करता आया है it it is a lot and even the future it holds a lot with the the mission to the sun and Gaganyaan. But अभी के लिए let's let's go थोड़ा सा deep and learn about this new moon mission Chandrayaan three कि आखिर इसमें ऐसा क्या special है? So guys, speaking of Chandrayaan 3, सबसे पहले तो let's focus on the key word which is Chandrayaan. And I always, you know, I'm excited about the way ISRO, you know, gives these names to these missions because काफी एक अच्छा alignment है with the Indian values, our history, and now in this modern age we have, you know, these names coming along. तो Chandrayaan जो mission की पूरी series है, 
फर्स्ट वन पानी की डिस्कवरी हमने कर ली थी 2008 में तो चंद्रयान वन इट यू नो डिस्कवर्ड लाइक इट कैन ऑफ कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून चंद्रयान टू के टाइम पे ऑर्बिटर हमारा पहुंच चुका था इन प्लेस लैंडर अनफॉर्चुनेटली क्रैश्ड बट नाउ विद चंद्रयान थ्री वी हैव अ स्लाइट चेंज द चेंज इज विद चंद्रयान टू वी हैड थ्री मॉड्यूल्स वन वॉज द ऑर्बिटर देन अ लैंडर और उस लैंडर में से निकलता द रोवर बट नाउ बिकॉज द ऑर्बिटर फ्रॉम चंद्रयान टू इज ऑलरेडी इन प्लेस वी डोंट नीड टू हैव अनदर ऑर्बिटर सो अभी विद चंद्रयान थ्री इट्स कैरियंग द लैंडर एंड द रोवर एंड बिकॉज वी आर सेविंग वेट यू नो ऑफ दैट ऑर्बिटर अभी यहां पर द लैंडर इज इवन मोर रॉबस्ट ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दिस टाइम मल्टीपल न्यू एनहेंसमेंट आर गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा कैमराज एक्स्ट्रा सेंसर मच स्ट्रॉगर लेग्स फॉर द विक्रम लैंडर एंड इन सब चीजों के साथ में the interesting insight comes from the प्रज्ञान rover. Like we'll have an actual rover on the surface of the moon, and ये जो rover है हमको बहुत कुछ interesting details देने वाला है This Chandrayaan 3 mission is as of now scheduled to land on the surface of moon on 23rd of August. It's a long journey, धरती से लेके चांद तक But जब ये land करेगा उस time पे You know, मतलब हमें बहुत कुछ details मिलने वाली है and I'm sure it's गोन help ISRO for the further missions. भाई जब स्पेस की बात करते करते दिमाग में इंस्टेंटली स्ट्राइक होता है इस मूवी के बारे में विच आई एम श्योर आप सबने देखी होगी मेरी तो इनफैक्ट वन ऑफ माय यू नो पर्सनल फेवरेट्स रॉकेटरी इफ यू नॉट सीन द मूवी यू शुड तो अभी राइट ऑफ द ब्रेक आई एम गोन टॉक टू नमी नारायण सर और हम उनसे जानेंगे अबाउट हिज यू नो व्यू पॉइंट ऑन चंद्रयान थ्री विल लर्न सम न्यू थिंग्स अबाउट स्पेस विल नो मोर अबाउट वॉट ही थिंग्स अबाउट यू नो द फ्यूचर ऑफ इसरो एंड हाउ इसरो वुड डेफिनेटली हेल्प आर कंट्री टू शाइन मोर इन द फील्ड ऑफ स्पेस एवरीथिंग कमिंग टू यू राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हेलो गाइज वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड अभी दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ रियल एक्साइटिंग वन बिकॉज हमारे साथ में है नंबी नारायण सर जिनके बारे में हमने मूवी में तो देखा ही है बट अभी ही इज राइट हियर टू डिस्कस मोर अबाउट इसरो एंड चंद्रयान सर सबसे पहले आई मीन बिफोर वी टॉक अबाउट चंद्रयान थ्री आई हैव सीन द मूवी वी लर्न अ लॉट अबाउट वॉट वेंट यू नो टू डेवलप द विकास इंजन बट बिकॉज इट वॉज अ मूवी आई वुड वॉन्ट टू नो डायरेक्टली फ्रॉम यू इफ यू कैन रिकॉल दोज डेज एट इसरो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वाइल यू नो यू वर इन द टीम एंड यू आर डेवलपिंग द विकास इंजन यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग the liquid systems uh, had uh, difficulty in funding uh, at that time uh, it, there was an idea of a barter deal with the, the uh, french the deal is that uh, we will provide them manpower uh, of course for a price and then uh, they can equate the manpower uh, cost to their own Uh, engineers uh, which would be otherwise very expensive this was a barter deal in the process we were working together with them in the development of the so called uh, viking engine uh, which we named it as vegas engine later after coming back also we didn't have much of a, a funding the real funding started after the successful test in in france that was the first test the vegas engine went through and it was a grand success it was for a duration of 180 seconds so that is how the bigas engine experience is uh, uh, looked at so speaking of the chandrayaan mission uh, i mean the entire series of chandrayaan mission starting from chandrayaan 1 jahan pe uh, water molecules you know were confirmed on the surface of moon chandrayaan 2 was again a, a unique uh, mission jahan pe we had a lander as well uh, but wo lander unfortunately could not make it now with chandrayaan 3 uh, i have learned that this is a failure safe mission uh can you please explain what does that mean at the same time what's your take on this mission how do you feel about it yeah actually chandrayaan 2 was uh, certainly as you said it is partial success or a partial failure whatever way you want to look at it uh 
there was uh, a problem at the fag end of the program. So, Chandrayaan 2 crash landed because of uh, a software problem and uh, there was a hardware problem too. Whatever is a problem which we got into Chandrayaan 2 are rectified and then we had a brainstorming session probably to understand what can further go wrong and then all those things are simulated uh, and then the tests were conducted and then I hope the Chandrayaan 3 will be a uh, grand success. Uh, in my opinion, it will soft land and also it will do the, it will do the experiments which it, it is planned to do. Sir, I would bring in one interesting uh, finding here. I mean, it's obvious that uh, the budgets that we have at ISRO, they are at times, you know, one of the lowest globally. What's your take here? Uh, do you think uh, this is at times an enabler? So actually, uh, these low budget things are primarily due to uh, our own intelligence. The, the low cost is also due to the fact that uh, our expenses in salary and other things are uh, not as much as uh, an engineer will get in USA or France for that matter. So that way our expenses are less and we make use of others experience. See, the, after all, finally the goal is you have to come to the market uh, with uh, an ability to launch heavier payloads in the orbit. So that way, I think it is only beneficial to the organization. So, one last question for you. Um, I mean, the normal public, the general public, including myself, we all hear about the new achievements by ISRO uh, that, okay, we Mars, now we are going to Chandrayaan 3, we moon. Pe ja rahe uh, can you please put some light on how exactly these ISRO mission they are going to help our country in future. So, as, as we see it, we are now talking about Gaganyaan and probably uh, a space station. I don't think that we have any plans of interplanetary travel or any more uh, Mars mission to the best of my knowledge. Uh, so, primarily we will be concentrating on uh, standard satellite launches and uh, heavy weight satellite launches. Uh, which are to meet our own requirements as well as uh, on a commercial basis. So, that way, that is one activity, namely that you, you launch satellites. Another activity will be, you are talking about Gaganyaan and then, then the space station. Of course, that is an involved project for which you need lot of money, but I, to the best of my knowledge, I think we are talking about the project in a serious mode. Thank you, sir, for sharing this detailed information, you know, with all of us. Um, tech is not just limited to a smartwatch or a smartphone. It goes beyond. And this is the show which kind of brings all that beyond stuff right in front of you. If you have any suggestion hai, if you want to write uh, a letter of appreciation or a nice feedback, you know the address. It's tg at the rate ndtv.com. I look forward to all your emails, all your suggestions because tane wale hai what should be the next episode and uh, you know some more surprises coming your way very very soon. I'm gonna see you next week. That's all for now. Have a good day.